स्वागतम ना पीरे दिव्या बुलेटिन नंबर द हेडलाइन प्रबुद्ध आसपत्री एमएलए सत्तु का दुपेद प्रजल दी मूड वार्ड लकु येंडी कल प्रशांतम विश्व शांति प्राइवेट स्कूल प्रकरण पार्किंग चेस न कारु शॉर्ट सर्क्यूट नेलूर जिला कावली रूरल मोदेटी रोजे पल्ले पल्ले पसुपुलेटी कारेक्रमम बगुलु मडलं बेतनिय पाटा ग्राम वास्तविलु दवलूरु मनोरमा रिटेल टीचर कुमार दन्नेट वंटी दवलूरी लचना कोंतमंदी वेधिम्पुल कारणंगा नाल रोजिल क्रितम आत्म हच्चिया प्रयत्नम चेयगा कावली प्रभुत्व आसु पत्रिलो चिकित्ता पुद्धु तुन्नारू एमेनु इरोज हुटा उटिन एमेले गार डिस्चार्ज चेमा नारणी सिब्बंद तेलिपिन नेपध्यल्लो कावल नियोच परगा तेलगु देसं पाटी इंचा जुमाले पड़ सुब्बान � कुम आप ये जब मैं फर्स्ट डे आना डाल बसता मार चार दिन सहन जा सकता तो क्या तो वाले थे नोचे दान को दिन वाले सी तू डिच्चा जी का कुंडे मेरे तो केस में बैठता हूँ तू एल्बा कुंडे वही दिन केस में बैठता हूँ तब केस को डाल के उधर लावा ये बोल चप्पल साला सर मैं क्या बोल रहा है अम्मा इन्हों Orang kaya orang ni, na. Sisi, itu kaya orang ni, na. Orang kaya. Ramu na, na. Dan mana teksnya? Eh, macam. Teksnya orang mana? Teksnya buat orang mana? Ada pinjol. Mana? Ayam orang mana? Ayam orang mana? Pinjol. நெல்லுது ஜில்லாலு பண்சைத் துபை என்னிகலு ராவடம் தோ சேசெல்ல மனலம் லோனி பாத்தப்பாடு கிராமம் லோ ஐதோ வாடுக்கு ராப்புரு மனலம் லோனி போசன பல்லி பண்சைதிலோனி புலிகில பாடு வாடுக்கு கிலக்க பாடு பண்சைதிலோனி மூடவ வாடுலக்கு என்னிகலு பிரச்வாந்தங்க ஜல்குத்து
మహిపట్నం వెంగళరావు నగర్ పరిధిలో విశ్వ శాంతి ప్రైవేట్ స్కూల్ ప్రక్కన పార్కింగ్ చేసిన కారు షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల ఉన్న ఫలంగా మంటలు చెలరేగాయి అందరూ చూస్తుండగానే కళ్ల ముందే కాలిన కారు వివరాల్లోకి వెళితే జమ్మల పాలానికి చెందిన మా భాష అనే వ్యక్తి కారుగా గుర్తించారు వారు పెళ్లి రిసెప్షన్ కి హాజరయ్యారు ఈ కార్యక్రమంలో ఉండగా ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది నెల్లూరు జిల్లా కావలి రూరల్ లో మొదటి రోజు పల్లె పల్లె పసుపులెట్టి కార్యక్రమం సీతారామ నగరం నుండి మొదలై నందెమ్మపురం కొత్త నందెమ్మపురం పల్లెపాలెం చిన్న పట్టపుపాలెం మూలపేట చెన్నాయపాలెం వరకు కొనసాగింది ప్రతి గ్రామంలో సెంట్రల్ లైటింగ్ సొంత నిధులతో ఏర్పాటు చేసి పల్లె ప్రాంత ప్రజలకు దగ్గరయ్యారు మహిళలు హారతులతో బ్రహ్మరథం పట్టారు పల్లె ప్రజలు గ్రామ సమస్యలను పసుపులేటి సుధాకర్ కు తెలిపారు సమస్యలను తీరుస్తారని హామీ ఇచ్చారు మీడియా సమావేశంలో పసుపులేటి సుధాకర్ మాట్లాడుతూ ప్రజలకు సహాయం చేయడానికి అధికారం అవసరం లేదని నేను ప్రజల మనిషి అని చెప్పారు ఎలక్షన్ల ముందు దొంగ హామీ ఇచ్చే నాయకుడిని కాదని గత ఎన్నికల ప్రచారంలో ప్రజలు ఓట్లు వేయకపోయినా ఇచ్చిన మాటకు కట్టబడి ఎన్నో అభివృద్ది కార్యక్రమాలు చేశానని తెలిపారు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎలక్షన్లలో పోటీ చేస్తాను ప్రజలు గెలిపిస్తే పల్లెను అభివృద్ది చేస్తాను ఓడితే నా వంతు సహాయం చేస్తూ ఉంటానని చెప్పారు కరోనా సమయంలో కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేసి ప్రజలకు కూరగాయల సరుకులు అందజేశానని చెప్పారు నేను పుట్టిన ప్రాంతానికి సహాయం చెయ్యాలి అనేదే తన ఆశయమని చెప్పుకొచ్చారు ఏ కార్యక్రమంలో పసుపులెట్టి శ్రీనివాసులు అభిమానులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు ఏదో కొత్త పోటీ కోసం వెళ్ళి సంపాదించుకొని మళ్ళీ తిరిగి నా పల్లి వచ్చారు పల్లి వచ్చినప్పుడు కొడుకు ఇల్లు ఎక్కడో ఎన్నో రోజులు ఉండి పని చేసుకొని వస్తా ఉంటే రాగానే తల్లి నాయన పెట్టారు అని చెప్పి ఎంతో అల్లారి ముద్దు దగ్గర తీసుకుంటుంది ఈ ఊర్లో అడుగు పెట్టగానే ఎంతమంది తల్లి నన్ను దగ్గర తీసుకున్నటువంటి ఆనందం కలిగింది ఈరోజు చాలా సంతోషకరమైన రోజు అయితే నేను పల్లి పల్లెకి మసలేట అనే కార్యక్రమం ద్వారా ఈ ప్రతి ఊరికి పల్లెలో తిరుగుతున్నారు కదా సార్ ప్రజలు మీకు ఎటువంటి సమస్యలు మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నారు సార్ ఇప్పటి వరకు మీరు తినిగిన గ్రామాల్లో ఎటువంటి సమస్యలు మీ దృష్టికి అధికంగా వచ్చి ఇక్కడ నేను ఇప్పటి వరకు తిరిగినటువంటి గ్రామాల్లో చూస్తే ఎవరికి కూడా వ్యవసాయం చేసుకోవడానికి సరైన సమయంలో కరెంట్ లేదు ఎవరికి ఒక రోడ్డు లేదు ఉండడానికి సరైన గృహం లేదు అసలు వాళ్లకు ఏ వసతి కూడా లేదు ఎన్ని సమస్యలే వాళ్ళు చెప్పుకుంటే బోర్డు లేని సమస్యలు అవి చెప్తే కూడా తీరే తీరే కాదనే లాగా పాపం వాళ్ళు ఉన్న సమస్యలు ఏదో గుడి అది అంటున్నారు తప్ప చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి ఆ సమస్యలన్నీ కూడా మేము అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఈ సమస్యలన్నీ సాల్వ్ చేస్తాం వెంకటగిరి పట్టణ పింఛని వీరయ్య కళ్యాణ మండపం నందు తిరుపతి జిల్లా యుటిఎఫ్ ఐక్య ఉపాధ్యాయ ఫెడరేషన్ జిల్లా మధ్యంతర కౌన్సిల్ సమావేశం రాష్ట్ర కార్యదర్శి బి లక్ష్మణ్ రాజా అధ్యక్షతన నిర్వహించారు 
వెంకటగిరి పట్టణ పింఛలి వీరయ్య కళ్యాణ మండపం నందు తిరుపతి జిల్లా యుటిఎఫ్ ఐక్య ఉపాధ్యాయ ఫెడరేషన్ జిల్లా మధ్యంతర కౌన్సిల్ సమావేశం రాష్ట్ర కార్యదర్శి బి లక్ష్మణ్ రాజు అధ్యక్షతన నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడుతూ జీవో వన్ వన్ సెవెన్ ను రద్దు చేయాలని అనేక పోరాటాలు చేశామని జీవో వన్ వన్ సెవెన్ ను ప్రభుత్వం అమలు చేస్తే విద్యా వ్యవస్థ నాశనం అవుతుందని అన్నారు రాష్ట్ర విద్యా కమిషనర్ ప్రవీణ్ ప్రకాష్ అవలంబిస్తున్న వైఖరి ఆయన ఖండించారు జీవో నూట పదిహేడు ను వెంటనే రద్దు చేయాలని అలానే నాలుగు నెలలుగా పెండింగ్ లో ఉన్న జీతాలను వెంటనే చెల్లించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు ఈ నెల ఇరవై మూడున రాష్ట్ర విద్యా వ్యవస్థ కమిషనరేట్ ను ముట్టడిస్తున్నట్లుగా తెలిపారు సిపిఎస్ రద్దు చేయాలని పాత విధానం వెంటనే అమలు చేయాలని యుటిఎఫ్ జిల్లా నాయకులు సంఘం ఉపాధ్యాయులు డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో తిరుపతి జిల్లా యుటిఎఫ్ రాష్ట్ర జిల్లా నాయకులు ఉపాధ్యాయులు తదితరులు పాల్గొన్నారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ కి ముఖ్యమంత్రి కావాలని ఈ నెల పదమూడవ తేదీ నుంచి యనమల మధు గారు హైదరాబాద్ నుంచి తిరుపతికి సైకిల్ యాత్ర ప్రారంభించారు సూర్యాపేట జిల్లా నోటంకి మండలం పెదనిమల్లి గ్రామం నుంచి బయలుదేరడం జరిగింది యనమల మధు పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో డాన్సర్ మరియు కొరియోగ్రాఫర్ గా పనిచేస్తున్నారు ఈ రోజు మార్గు మధ్యలో కావలి నియోజకవర్గంలో ఆగడం జరిగింది కావలి పట్టణం పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ అధ్యక్షులు శ్రీనాథ్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఉడిపి హోటల్ యజమాని కే ప్రదీప్ అన్న భోజనం ఆతిథ్యం ఇవ్వడం జరిగింది మధు అన్న గారికి ఘనంగా సన్మానించారు ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో నెల్లూరు జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి సమ్మను వెంకట సుబ్బయ్య గారు అలా శ్రీనాథ్ పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ కావలి నియోజకవర్గం ప్రెసిడెంట్ జనసేన పార్టీ కావలి పద్నాలుగవ వార్డ్ ఇన్ఛార్జ్ నాగార్జున తదితరులు పాల్గొన్నారు నేను సూర్యాపేట జిల్లా మిత్రపే మండలం పెద్దంజ గ్రామానికి చెందిన వ్యక్తి నేను పదమూడవ తారీఖున రోజు హైదరాబాద్ నుంచి తిరుపతికి సైకిల్ యాత్ర స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే నా ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు సీఎం అవ్వాలనేది నా కోరిక అందుకనేసి నేను ఈ యాత్రను స్టార్ట్ చేశాను అలాగే నిన్న చాకిచర్లలో నేను నైట్ పడుకొని ఎర్లీ మార్నింగ్ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి మధ్యాహ్నానికి కావాలి చేరుకోవడం జరిగింది వస్తుండగా నా ఫ్రెండ్ రాజు అని నా ఫ్రెండ్ ఉంది ఇలాగ ఉడిపి హోటల్ ప్రదీపన్న అని ఒకసారి ఉంటారు ఆ ప్రదీపన్నం కలిస్తే మీకు ఏదో విధంగా సహాయపడతారని చెప్పితే నేను ఇక్కడ రావడం జరిగింది సో అన్నట్టుగానే ప్రదీపన్న నన్ను చాలా బాగా రిసీవ్ చేసుకుని ఆ హోటల్లో నాకు ఫుడ్ పెట్టి అలాగే తను సైక్లింగ్ చేయడానికి ఏమేమి అవసరాలు ఉంటాయో ఎలాగ టెక్నిక్స్ అన్నీ అవి చెప్పి నాకు కొంచెం సపోర్ట్గా ఇచ్చారు అలాగే ఇక్కడున్న జనసేన 
జిల్లా ఈ కావలికి సంబంధించిన జనసేన పార్టీ సభ్యులందరూ కూడా ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఫ్యాన్స్ శ్రీనాథ్ గారు వీళ్ళందరూ వచ్చి నాకు మంచి రిసీవ్ చేసుకొని ఈ సన్మానం చేయడం జరిగింది ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్క జన పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్కి కృతజ్ఞతలు అందరూ ఇలాగే కాకుండా రేపు జరగబోయే ఎలక్షన్లో పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఇదే అభిమానం మధు అన్న హైదరాబాద్ నుంచి జనసేన మీద అభిమానంతో పవన్ కళ్యాణ్ మీద నమ్మకంతో సీఎం కావాలని హైదరాబాద్ నుంచి తిరుపతి సైకిల్ వేసుకొని బయలుదేరడం జరిగింది దారి మధ్యలో మన కావలి నియోజకవర్గంలో ఆగి ఉడిపి హోటల్లో భోజనం చేస్తుండగా మాకు తెలుసుకొని ఇక్కడికి రావడం జరిగింది ఆ ఉడిపి హోటల్ అన్న ప్రదీప్ అన్న భోజనం అయ్యని అరేంజ్మెంట్ చేయడం జరిగింది మేము కూడా కొంచెం రిసీవ్ చేసుకొని అతను ఈ కార్యక్రమం పూర్తిగా డిజిటల్గా కావాలని కోరుకుంటూ పవన్ కళ్యాణ్ కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా సీఎం కావాలని మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం కాబట్టి మేము మా వంతు సహాయంగా దారి పడుకునే ఏదైనా ఉంటే మేము సహాయం చేయడానికి మేము ముందుంటామని కావాలి పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ తరఫున నేను తెలియజేస్తున్నాను జై జై జిస్తా జై హింద్ నెల్లూరు జిల్లా ఉదయగిరి మండలం కొండ కింద పల్లెల గ్రామస్తుల పేదల భూములు వారికే చెందాలని రైతు సంఘం నాయకులు కాపు వెంకయ్య డిమాండ్ చేశారు సోమవారం స్థానిక తహసీల్దార్ కార్యాలయం ఎదుట బాధిత రైతులు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనకు దిగారు నెల్లూరు జిల్లా ఉదయగిరి మండలం కొండ కింద పల్లెల గ్రామస్తుల పేదల భూములు వారికే చెందాలని రైతు సంఘ నాయకులు కాకు వెంకటయ్య డిమాండ్ చేశారు సోమవారం స్థానిక తహసీల్దార్ కార్యాలయం ఎదుట బాధిత రైతులు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనకు దిగారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ తాతల తరం నుంచి మా అనుభవంలో ఉన్న భూములను దేవుడి పేరు చెప్పుకుంటూ రాములమ్మ అనే మహిళ ఆక్రమించేందుకు చేస్తున్న కుట్రలను పూర్తిగా ఖండిస్తున్నామన్నారు మా భూములు మాకు చెందకపోతే ఆత్మహత్య చేశారని అంటూ తహసీల్దార్ కార్యాలయం దద్దరిల్లే నినాదాలు చేశారు కొందరు పెత్తనదారులు కనుసరణలో జరుగుతున్న ఈ దౌర్జన్యాలను అరికట్టే దిశగా ఉన్నతాధికారులు ఆలోచించి అర్హులైన వారికి వారి వారి భూములను వారికి చెందేలా చూడాలంటూ తహసీల్దార్ జగదీష్ బాబుని సంప్రదించి వినతి పత్రాన్ని అందించారు వెంటనే స్పందించిన తహసీల్దార్ కొంచెం సమయం ఇస్తే నిజానిజాలు తెలుసుకొని ఉన్నతాధికారులకు నివేదిక పంపిస్తామని ఆయన బాధిత రైతులు హామీ ఇవ్వడంతో రైతులు వెనుతిరిగారు ఇప్పటికైనా రాజకీయ నాయకులు ఉన్నతాధికారులు స్పందించి తగు న్యాయం చేయాలని వారు కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో పెద్ద ఎత్తున బాధిత రైతులు మహిళలు పాల్గొన్నారు ఇరవై ఎనిమిది అయిపోయిన తర్వాత నేను భూమి మీద పోస్తాను మళ్ళీ కూడా ఆ రోజు అందరినీ పిలుస్తాం ఇంటిమాన్ని పిలుస్తాం ఆ వాళ్ళని పిలుస్తాం అందరినీ పిలుస్తాం సపరేట్గా ఆ రోజు కరెక్ట్గా మీ స్టేట్మెంట్ వాళ్ళు స్టేట్మెంట్ రికార్డు అది పంటలు వేసిన స్టేట్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా పక్కాగా తయారు చేసి ఉన్నది ఉన్నట్టు నేనైతే రాసుకోమిస్తాను ప్రస్తుతం ముఖ్యమంత్రి వర్యులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి తండ్రి అయినటువంటి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఈ రాష్ట్రంలో పేదలకి ఆరు విడతలు భూ పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది మరి ఆ నిర్వహించినటువంటి సందర్భంలో ప్రత్యేకించి కొండ కింద గ్రామాలు తాలూకా ఉదయగిరి హెడ్ క్వార్టర్ అయినటువంటి ఉదయగిరి మండలం కొండ కింద గ్రామాలు అయినటువంటి బన్నగానపల్లి ఆ చుట్టుపక్కల కూడా ఉండబడినటువంటి నిరుపేదలకి భూములు పంపిణీ కార్యక్రమం పెద్ద ఎత్తున నిర్వహించి ఆ విధంగా భూములు పట్టాలు పేదలకు ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఈరోజు ఆ పంచాయతీలోనే ఈ అధికార పార్టీలో ఉండే కొందరు పెత్తందారులు ఎక్కడో కడప జిల్లా నుంచి ఆశ్రమం పేరుతో భక్తి పేరుతో వచ్చి ఆశ్రమం చుట్టూ ప్రభుత్వ భూములు పేదలకు పంచితే వాటిని రద్దు చేపిస్తానంటూ అదే భక్తి ముసుగులో భూ కబ్జాకు పాలు పడినటువంటి వ్యక్తి రాములమ్మ అనేటువంటిది మేము దృఢ నిశ్చయంగా చెప్పదలుచుకున్నాం రైతు సంఘం తరఫున చెప్తా ఉన్నాం అట్లాగే ఆ చుట్టుపక్కల ఉండబడినటువంటి పేదలు ప్రత్యేకించి మైనార్టీలు భూమి రెండు వేల మూడు రెండు వేల నాలుగులో కూడా ఆ విధంగా పట్టాలు పంపిణీ చేస్తే శ్మశానాల పేరుతోటి పట్టాదారుల మొత్తాన్ని ఒక భయానకమైన వాతావరణం ఏర్పాటు చేసి లింగమనేనుపల్లిలో కొత్తపల్లి నుంచి కొందరు పెత్తందారులు లింగమనేనుపల్లి పెత్తందారులు వచ్చి మైనార్టీల భూములని పూర్తిగా దేవస్థానం డబ్బులతోటి మొత్తము జేసీబీలు పెట్టి ఒక భయానకమైన వాతావరణంలో పట్టాదారులని తరుముకొని భూమిని ఆక్రమణ చేసుకున్నటువంటి ఒక దుర్మార్గమైనటువంటి ఘటన ఉదయగిరి మండలంలో నడుస్తూ ఉన్నది అధికార పెత్తందారుల వలన కాబట్టి 
పెద్దలు ఎక్స్ ఎంపీ రాజమోహన్ రెడ్డి గారు ఆయనతో ముందు ఉన్న మేకపాటి చంద్రశేఖర రెడ్డి గారు అలాగే ఇప్పుడు ఇన్ఛార్జీగా ప్రభుత్వానికి వచ్చిన మేకపాటి రాజగోపాల్ రెడ్డి గారిని ఆశీర్వదించి అసెంబ్లీలకు పార్లమెంట్లకు పంపించినటువంటి ప్రజలకి వాళ్ళ చేతుల మీదుగా పట్టాలిచ్చి ఈరోజు వాళ్ళ నోటు కార్డు కూడు కొట్టేయడానికి మీ పార్టీలలో ఉన్న పెత్తందారులు పూనుకుంటున్నారు కాబట్టి పెద్దలైనటువంటి వారు మీరు అందరూ ఆలోచన చేసి పేదలకు ఇచ్చిన భూములని వారి నోరు కొట్టకుండా వాళ్ళకి ఇప్పించాలని చెప్పి కూడా మీకు మేము విజ్ఞప్తి చేసుకుంటున్నాం అట్లాగే ఉన్నతాధికారులు అదేంది ఆర్డీఓ గారు కలెక్టర్ గారు వెంటనే పేదల దగ్గర ఉండబడినటువంటి భూముల్ని వాళ్ళ సెరలల్లో పెత్తందారులలో మిగిలి ఉన్నాయి వాళ్ళకి ఇప్పించాలని చెప్పి ఈనాటి బులెటిన్ విశేషాలు తర్వాత బులెటిన్ మళ్ళీ తెలుసుకుందాం అందరికీ సెలవు నమస్కారం